വിശദമായ വാർത്തകളിലേക്ക് ഫോൺ കെണി കേസിൽ കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയ എ കെ ശശീന്ദ്രന്റെ മന്ത്രിസഭാ പുനഃപ്രവേശന ചർച്ചകൾക്കായി എൻ സി പി സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് ടി പി പി ദാംബരൻ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലെത്തും കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള നേതാക്കളുമായി എൻ സി പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാർ നാളെ ചർച്ച നടത്തും ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചകൾക്കായി എ കെ ശശീന്ദ്രനും നാളെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകും ഫോൺ കെണി കേസിൽ തിരുവനന്തപുരം സി ജെ എം കോടതി കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയതോടെയാണ് ശശീന്ദ്രന് വീണ്ടും മന്ത്രിയാകാനുള്ള സാധ്യത തെളിഞ്ഞത് എ കെ ശശീന്ദ്രൻ മന്ത്രിയാകുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉടനുണ്ടായേക്കും കണ്ണൂരിൽ സി പി എം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി തലസ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ശേഷമാകും തുടർ നടപടികൾ സാഹചര്യങ്ങളെല്ലാം എ കെ ശശീന്ദ്രന് അനുകൂലം എൻ സി പിയിൽ ഭിന്നതയുമില്ല ഇടതുമുന്നണിയിലും അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളുമില്ല മുന്നണിയിലെ പ്രധാന നേതാക്കളുമായുള്ള കൂടിയാലോചനയ്ക്ക് ശേഷം ശശീന്ദ്രനെ മന്ത്രിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് സൂചന കണ്ണൂരിൽ സി പി എം സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി മുപ്പതോടെ ഇനി സ്ഥലസ്ഥാനത്തെത്തു അടുത്ത ആഴ്ച തന്നെ എ കെ ശശീന്ദ്രനെ സത്യപ്രതിജ്ഞ നടക്കുമെന്നാണ് ഇടതു കേന്ദ്രങ്ങൾ നൽകുന്ന സൂചന എൻ സി പി സംസ്ഥാന ഘടകത്തിൽ ധാരണയായെങ്കിലും ദേശീയ നേതൃത്വവുമായുള്ള ചർച്ചയാണ് അടുത്ത കടമ്പ ഇന്ന് ഡൽഹിയിലേക്ക് തിരിക്കുന്ന ടി പി പി ദാമ്പരൻ എൻ സി പി ദേശീയ നേതൃത്വവുമായി ചർച്ച നടത്തും തോമസ് ചാണ്ടി രാജിവെച്ചതോടെ ആദ്യം കുറ്റവിമുക്തനാകുന്ന വ്യക്തിക്ക് മന്ത്രിസ്ഥാനമെന്നതായിരുന്നു എൻ സി പി ധാരണ എൻ സി പി കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്ന ഗതാഗത വകുപ്പ് തന്നെ ലഭിക്കണമെന്നാണ് നേതൃത്വം മുഖ്യമന്ത്രിയോട് ആവശ്യപ്പെടുക ഇടതുമുന്നണി യോഗം ചേരാതെ തന്നെ ശശീന്ദ്രനെ മന്ത്രിയാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമുണ്ടായേക്കും ഇതിനിടെ ഫോൺ കെണി കേസിൽ കോടതിയിൽ നിന്ന് ശശീന്ദ്രനെ കുറ്റമുക്തനാക്കിയെങ്കിലും വിഷയത്തിലെ ധാർമ്മികത പ്രതിപക്ഷം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നേക്കും നിയമസഭാ സമ്മേളനം ചേരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സഭയ്ക്കുള്ളിലും ഇത് ചർച്ചയാവാനാണ് സാധ്യത ന്യൂസ് എയ്റ്റി തിരുവനന്തപുരം വ്യക്തിപൂജാ വിവാദത്തിൽ പി ജയരാജനെതിരായ സി പി എം സംസ്ഥാന സമിതിയുടെ നടപടി തള്ളി കണ്ണൂർ ജില്ലാ സമ്മേളന പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് പൊതുചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത ഭൂരിഭാഗം പ്രതിനിധികളും സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തെ വിമർശിച്ചു സി പി എം കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി ജയരാജനെ വ്യക്തിപൂജാ വിവാദത്തിൽ സംസ്ഥാന സമിതി താക്കീത് ചെയ്തത് നേരത്തെ കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ബ്രാഞ്ച് സമ്മേളനങ്ങളിൽ നടപടി ചർച്ചയാവുകയും നേതൃത്വത്തിനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനം ഉയരുകയുണ്ടായി ജില്ലാ പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ടിലും സംസ്ഥാന സമിതി നടപടിയെ പൂർണ്ണമായും തള്ളുന്നതാണ് നിലപാട് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത പ്രതിനിധികളിൽ ഭൂരിഭാഗവും ജയരാജനെ അനുകൂലിച്ചു ജയരാജന്റെ മക്കളുടെ ജീവിതം മാതൃകയാണെന്ന് ഡി വൈ എഫ് ഐ ജില്ലാ ഭാരവാഹിയായ ഒരു പ്രതിനിധി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മറ്റ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാക്കളുടെ മക്കൾ സുഖലോലുഭ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മൂല്യങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് ജയരാജന്റെ മക്കളെന്നായിരുന്നു പ്രശംസ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗങ്ങളായ എം എൽ എമാരുടെ സംഘടനാതല ഇടപെടൽ ശരാശരിക്ക് താഴെയാണെന്നും വിമർശനം ഉയർന്നു കീഴാറ്റൂരിലെ സമരത്തിൽ പാർട്ടി സമീപനം ശരിയായില്ലെന്നും പ്രതിനിധികൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതര പാർട്ടികളിലെ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരെ സി പി എമ്മിൽ എത്തിക്കാനായത് നേതൃത്വത്തിന്റെ നേട്ടമാണെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ടായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ പാലക്കാട് നടക്കുന്ന ആർ എസ് എസ് സംസ്ഥാന ശിബിരം ഇന്ന് സമാപിക്കും പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്നലെ നടന്ന പദസഞ്ചലനത്തിൽ ഏഴായിരം പ്രവർത്തകർ പങ്കെടുത്തു സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവതിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിലായിരുന്നു പദസഞ്ചലനം പാലക്കാട് കല്ലേക്കാട് വ്യാസ വിദ്യാപീഠത്തിൽ നടക്കുന്ന സംസ്ഥാന ശിബിരത്തിനാണ് ഇന്ന് സമാപനമാവുക കേരളത്തിൽ സംഘടനയുടെ സ്വാധീനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി സാമൂഹ്യ മേഖലയിൽ കൂടുതൽ സജീവമാകാൻ ശിബിരം ആഹ്വാനം ചെയ്തു ആർ എസ് എസ് സർസംഘ ചാലക് മോഹൻ ഭാഗവത് മുഴുവൻ സമയവും പങ്കെടുക്കുന്ന ശിബിരത്തിൽ ഏഴായിരം പ്രവർത്തകരാണ് പങ്കെടുക്കുന്നത് ക്യാമ്പിന്റെ ഭാഗമായി പദസഞ്ചലനം നടന്നു രണ്ടായിരത്തി നാലിന് ശേഷം നടക്കുന്ന വിപുലമായ ശിബിരമാണിത് ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഏറെ രാഷ്ട്രീയ പ്രാധാന്യമുണ്ടിതിന് കേരളത്തിൽ നിന്നും ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റെങ്കിലും നേടിയെടുക്കുക എന്നതാണ് ആർ എസ് എസ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പാലക്കാട് പാർലമെന്റിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനം നാളെ ആരംഭിക്കാനിരിക്കെ ലോക്സഭാ സ്പീക്കർ സുമിത്ര മഹാജൻ വിളിച്ചുചേർത്ത സർവകക്ഷി യോഗം ഇന്ന് വൈകിട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് യോഗം സഭയുടെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ വിളിച്ച സർവകക്ഷി യോഗം പാർലമെന്ററികാര്യ മന്ത്രി അനന്ത്കുമാറിന്റെ അധ്യക്ഷതയിൽ വൈകിട്ട് നാല് മണിക്ക് ചേരും രാഷ്ട്രപതി രാംനാഥ് കോവിന്ദിന്റെ നയപ്രഖ്യാപന പ്രസംഗത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്ന ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിന്റെ ആദ്യഘട്ടം ഫെബ്രുവരി ഒൻപതിന് അവസാനിക്കും ഫെബ്രുവരി ഒന്നിനാണ് പൊതുബജറ്റ് പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്ര
ബ്രസീലിലെ നിഷാ ക്ലബിൽ ഉണ്ടായ വെടിവെപ്പിൽ പതിനാല് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു ഫോർട്സലിലെ തിരക്കേറിയ നിഷാ ക്ലബിലാണ് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് ആയുധധാരികളായ ഒരു സംഘം ക്ലബിലേക്ക് തള്ളിക്കയറുകയും വെടിവെപ്പ് നടത്തുകയുമായിരുന്നു ലഹരി വിൽപ്പന സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കുടിപ്പകയാണ് ആക്രമണത്തിന് പിന്നിലെന്നാണ് പോലീസ് വിശദീകരണം സമീപകാലത്തൊന്നും ഇത്രയും ക്രൂരമായ ആക്രമണം ഫോർട്ടലൈസയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ലഹരി വിൽപ്പന സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആക്രമണമാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും കൊല്ലപ്പെട്ടവരെല്ലാം സാധാരണക്കാരാണ് സംഭവത്തെപ്പറ്റി അന്വേഷണം നടത്തുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു ഇറ്റലിയിലെ മിലാൻ നഗരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ട്രെയിൻ അപകടത്തിന്റെ സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങൾ പോലീസ് പുറത്തുവിട്ടു അമിത വേഗതയിലെത്തുന്ന ട്രെയിൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇടിക്കുന്നതാണ് ദൃശ്യങ്ങളിൽ ഉള്ളത് ലിമിറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റേഷനിലുണ്ടായ അപകടത്തിൽ മൂന്ന് പേർ മരിക്കുകയും നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ തലസ്ഥാനമായ കാബൂളിൽ വൻ സ്ഫോടനം കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കഴിഞ്ഞു സ്ഫോടന വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ആംബുലൻസ് ജനവാസ മേഖലയിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു വിദേശ എംബസികളും സർക്കാർ ഓഫീസുകളുമുള്ള മേഖലയിലായിരുന്നു ആക്രമണം സ്ഫോടനത്തിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു സ്ഫോടക വസ്തുക്കൾ നിറച്ച ആംബുലൻസ് ജനവാസ മേഖലയിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു ആക്രമണത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം താലിബാൻ ഏറ്റെടുത്തു ഒരാഴ്ച മുൻപ് താലിബാൻ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇരുപത് പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കാബൂളിൽ വീണ്ടും സ്ഫോടനമുണ്ടായത് തുടർച്ചയായുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ താലിബാന്റെ സാന്നിധ്യം അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വിലയിരുത്തൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ അഫ്ഗാൻ ഭരണകൂടത്തിനും ജനങ്ങൾക്കുമൊപ്പം നിൽക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കി പരിക്കേറ്റവർ വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്നും ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രതികരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഓക്കെ ചുഴലിക്കാറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയത് തീരാത്ത വറുതി വലനിറയ മീനുമായി തീരമടഞ്ഞിരുന്ന കൊല്ലം നീണ്ടകരയിലെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ഇന്ന് മടങ്ങിയെത്തുന്നത് വെറും കൈയോടെ മത്സ്യമേഖലയ്ക്ക് കൂടുതൽ കരുത്ത് പകരുന്ന തീരുമാനങ്ങൾ ബജറ്റിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മൊത്തം കഷ്ടതയിൽ ജീവിക്കുക ഒരുപാട് ദുരിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടും ദുരിതമായിട്ട് നേരമ്പഴത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരത്ത് ഇവിടുന്ന് പോയാൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപ കാശ് കിട്ടാനില്ല ആ രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുക ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഞങ്ങൾക്ക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ലിസിയുടെ വാക്കുകൾ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ അനുഭവിക്കുന്ന വാർദ്ധിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രമാണ് വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെ കടലിലേക്ക് പോകുന്ന ബോട്ടുകൾ നിരാശയുമായിട്ടാണ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് ഒരിക്കൽ വലനിറയും മീനും കൈനിറയെ കാശും നിറഞ്ഞിരുന്ന നീണ്ടകര ഹാർബറിന് ആ പടയ ഉത്സാഹമില്ല എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത് വർദ്ധിയുടെ ദുരിതം മാത്രം ഒരു ബോട്ട് പോകുമ്പോഴും രണ്ട് ലക്ഷം രൂപ ആവും തിരിച്ചു വന്നാൽ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ ഒന്നേ കാല ലക്ഷം രൂപ ഒരു ലക്ഷം രൂപ അത് ഈ പണി നല്ല രീതിയിൽ മോശമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള രീതി എങ്ങനെ പിന്നെ ഈ മീന്റെ വില കൊണ്ട് ഈ കാശ് തന്നെ കിട്ടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ പോകും ഉൾക്കടലിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ പോകുന്നതിന് ഒരു ബോട്ടിന് ചെലവാകുന്നത് രണ്ടു മുതൽ രണ്ടര ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഓക്കി ദുരന്തത്തിന് ശേഷം ചെലവാകുന്ന പണം പോലും പലർക്കും തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ മത്സ്യമേഖലയുടെ ഈ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരുത്താൻ അടിയന്തര ഇടപെടൽ വേണമെന്നാണ് ഈ തൊഴിലാളികൾക്ക് സർക്കാരിനോട് പറയാനുള്ളത് എം ആർ രാകേഷ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊല്ലം പെൻഷൻ ദുരിതത്തിൽ കെ എസ് ആർ ടി സിയിൽ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗം ജീവനക്കാരനായിരുന്ന ആറ്റിങ്ങൽ സ്വദേശി അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ ശ്വാസകോശത്തിൽ അർബുദം ബാധിച്ച് ചികിത്സയിലാണ് കഴുത്തിൽ ഘടിപ്പിച്ച പ്രത്യേക ഉപകരണത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ശ്വാസമെടുക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതും ജീവിത പ്രാതാപ്തത്തിനിടയിൽ ആകെയുള്ള മൂന്ന് സെന്റ് പണയപ്പെടുത്തി ഇപ്പോൾ പെൻഷനും മുടങ്ങിയതോടെ ഈ അറുപത്തിയഞ്ചുകാരൻ ദുരിതകാര്യത്തിലാണ് ഈ വെള്ളം ഈ കോടയത്തുള്ള കാഴ്ച വെള്ളമൊക്കെ കാത്തു കയറുമല്ലോ 
കോട്ടയം ജില്ലയിലെ പാമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് ആണ് മറ്റ് ജനപ്രതിനിധികളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തനാകുന്നത് സാമ്പത്തിക ലാഭത്തിനും സമയനഷ്ടം ഒഴിവാക്കാനുമാണ് സൈക്കിൾ യാത്ര എന്ന് പ്രസിഡന്റ് വിശദീകരിക്കുന്നു മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാണ് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകനും പാമ്പാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമായ ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് നിലവിൽ പഞ്ചായത്തിന് സ്വന്തമായി വാഹനമുണ്ടെങ്കിലും സേവനം പത്ത് മുതൽ അഞ്ചു വരെ ആകെ ഓടിക്കുവാനറിയാവുന്നത് സൈക്കിൾ മാത്രം അങ്ങനെയാണ് നാട്ടിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സൈക്കിൾ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത് പിന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയാൻ മേലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരു പരസഹായം വേണം നമുക്ക് എങ്ങോട്ടെങ്കിലുമൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പം അത് ഒഴിവാക്കി അതിന് കൂടുതൽ പണം നമുക്ക് ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം പെട്രോൾ അടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുപോലെയൊക്കെ ആ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് എന്നുള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല നമുക്ക് അപ്പം പണം നമുക്ക് എത്രയും ലാഭിക്കാൻ പറ്റും കൂടുതൽ സമയം നമുക്ക് ഈ വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാവിലെ മുതൽ എനിക്ക് എത്താവുന്നിടത്തോളവും ദൂരത്തിൽ മരണ വീടാണേലും അതുപോലെ കല്യാണ വീടാണേലും പഞ്ചായത്തിലെ പെറ്റീഷ്യൻസ് ആണേലും പിന്നെ പഞ്ചായത്തിലെ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ സൈക്കിളിൽ രാവിലെ ഒരു പത്ത് മണിക്ക് മുമ്പ് എത്താവുന്നിടത്തോളം സ്ഥലത്തെത്തി എൻ്റെ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്കിൾ യാത്ര തുടങ്ങിയതോടെ സമയലാഭവും സാമ്പത്തിക നഷ്ടവും ഒഴിവായെന്നാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ പക്ഷം കഴിഞ്ഞ പൊതുപണിമുടക്ക് ദിനത്തിൽ സൈക്കിൾ യാത്ര തുടങ്ങി ഇന്ധന വില വർധനവിനോടുള്ള പ്രതിഷേധ സൂചകമായിട്ടാണ് ഈ ദിവസം സൈക്കിൾ യാത്രയ്ക്കായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ല ഇത് ഞാൻ ആ പ്രതിഷേധ ദിനത്തിലാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പെട്രോൾ ഡീസൽ വിലവർധനവിലുള്ള ആ പ്രതിഷേധ ദിനമാണ് ഇതിനു വേണ്ടി ഞാൻ തെരഞ്ഞെടുത്തത് അല്ലാതെ അതിനോടുള്ള പ്രതിഷേധം വന്ന് പിന്നെ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് പണിമുടക്കുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവധി ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ എൻ്റെ വാഹനം ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം കൂടുതലായിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ പണം അനാവശ്യമായി പഞ്ചായത്ത് വണ്ടി ഗവൺമെൻറ്റിനുള്ള പണം ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കണമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് പഞ്ചായത്ത് വാഹനം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുവാൻ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാർ മത്സരിക്കുന്ന കാലത്താണ് ഫിലിപ്പോസ് തോമസ് വ്യത്യസ്തനാവുന്നത് ക്യാമറവാൻ ലിവിൻ കെ ഉമ്മനൊപ്പം സനോജ് സുരേന്ദ്രൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോട്ടയം സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രതിമ വികൃതമാക്കിയ സംഭവത്തിൽ ശില്പി കാനായ് കുഞ്ഞിരാമനോട് ക്ഷമ ചോദിച്ച് തിരുവനന്തപുരം നഗരസഭ തലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിമകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ കാനായിയെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള സമിതിക്ക് രൂപം നൽകുമെന്നും കാനായിക്കൊപ്പം പ്രതിമ സന്ദർശിച്ച മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് അറിയിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിനാലിലാണ് തലസ്ഥാനത്ത് പി എം ജി ജംഗ്ഷനിൽ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദ്രബോസിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചത് ശില്പി കാനായി കുഞ്ഞിരാമൻ തലസ്ഥാനത്ത് നിർമ്മിച്ച ആദ്യകാല പ്രതിമകളിൽ ഒന്നുകൂടിയാണിത് എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ നേതാജി ദിനത്തിൽ പ്രതിമയിൽ പച്ചച്ചായം തേച്ച് വികൃതമാക്കി സംഭവം ശില്പി കാനായിയുടെ തന്നെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതോടെ വിവാദമായി തുടർന്ന് പെയിന്റ് മാറ്റാൻ മേയർ വി കെ പ്രശാന്ത് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇതിന്റെ പണികൾ നേരിൽ കാണാനാണ് ശില്പിക്കൊപ്പം മേയർ സ്ഥലത്തെത്തിയത് മഹാന്മാരുടെ പ്രതിമകളെ എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് തലസ്ഥാനത്തിന് അറിയില്ലെന്ന് കാനായിയുടെ പരിഭവം ഇത്തരം വേണ്ടി മഹാനായ ഒരു നേതാവിനെ അപമാനിക്കുന്ന വേണ്ടിയില്ല കളർ കൊടുത്തിട്ട് എന്ത് കളർ അവർക്ക് എന്തറിയാം അയ്യന്നക്കാർ കഷ്ടപ്പെട്
ചെയ്തതാണ് അതേപോലെ ക്യാപ്റ്റൻ ലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ നേതാജിയുടെ ജീവിച്ച ആ സ്ത്രീയെ വന്ന് ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട് പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അയ്യനക്കാരനെ കൊടുത്തു ഇതുപോലത്തെ പ്രതിമ ഇന്ത്യയിൽ ഇത്രയും മുഖച്ചായില്ല പ്രതിമയില്ല എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ അഭിമാനമാണ് ആ അതിനെയാണ് ഇവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇവർക്ക് എന്താ അറിയാം ഈ രാഷ്ട്രീയം ഇതിൽ വരാൻ പാടില്ല കലയിലെ ഈ രാഷ്ട്രീയം വന്ന് കളിച്ചാൽ കല നശിക്കും നാട് നശിക്കും തലസ്ഥാനത്തെ പ്രതിമകൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് കാനായി ഉൾപ്പെടുത്തി സമിതി രൂപീകരിക്കുമെന്ന് മേയർ പറഞ്ഞു നഗരത്തിലെ പ്രതിമകളെ സംബന്ധിച്ച് അത് പരിപാലിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രമുഖരായിട്ടുള്ള ദേശീയ നേതാക്കന്മാരും നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രതിമകളുടെയും സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നഗരസഭാ തലത്തിൽ ഒരു സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ വേണ്ടി നഗരസഭ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ശ്രീ കാനായിയെ പോലുള്ള പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെയും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു സമിതിയായിരിക്കും രൂപീകരിക്കുക നേരത്തെ കേരള സർവകലാശാല ആസ്ഥാനത്തിന് മുന്നിലെ കുമാരനാശാൻ പ്രതിമയിൽ വെള്ളിച്ചായം പൂശിയത് വിവാദമായിരുന്നു അന്നും കാനായിയുടെ ഇടപെടലിനെ തുടർന്ന് പ്രതിമയിലെ വെള്ളിച്ചായം നീക്കം ചെയ്യുകയായിരുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം വ്യത്യസ്ത പ്രമേയങ്ങൾ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധേയമാവുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചലച്ചിത്രമേള കുട്ടികൾ നിർമ്മിച്ചതും കുട്ടികൾക്കായി നിർമ്മിച്ചതുമായ അറുപത്തിയഞ്ച് ചിത്രങ്ങളാണ് മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത് കുട്ടികൾ തന്നെ നിർമ്മിച്ച പതിനഞ്ച് ചിത്രങ്ങൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി അധ്യാപകർ നിർമ്മിച്ച അൻപത് ചിത്രങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അറുപത്തഞ്ച് മികച്ച ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളാണ് ഇത്തവണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ചലച്ചിത്രമേളയുടെ ഭാഗമായത് വ്യത്യസ്തത കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു മേള ഇവിടെ കണ്ടപ്പോൾ കുറെ പേരുടെ കഴിവുകൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റി പലവർക്കും നല്ല നല്ല കഴിവുകളുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാവരുടെ കഴിവുകൾ ഞങ്ങൾ സ്ക്രീനിലൂടെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സിനിമാ അവബോധം നൽകുകയാണ് മേളയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം സിനിമ എന്ന മാധ്യമത്തെ അടുത്തറിയാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മേള അവസരമൊരുക്കി ഭാവിയിൽ സിനിമാക്കാരനാകുക എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് ആഗ്രഹമുണ്ട് നടക്കുമെന്ന് അറിയില്ല ഇത് തന്നെ കുറെ കഷ്ടപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓടിയതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയായിരുന്നു നമ്മളെ പോലെ കുട്ടികളെ ഒത്തിരി സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് സർക്കാർ ഇട്ടേക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വളർന്നു വരുന്നവർ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു പ്രോത്സാഹനം സർക്കാർ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് നിർമ്മാണം എല്ലാം എൻ്റെ കൂട്ടുകാരും എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സും ആ കൂട്ടുകാരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഇത്ര വരെ എത്തിയത് ഒരു ജൂലൈ സമയത്തൊക്കെ ആയിരുന്നു നമ്മൾ ചെയ്തത് നിരവധി അവാർഡുകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു ചലച്ചിത്രമേള സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് മുൻപ് സ്കൂളുകളെ മൂന്ന് മേഖലകളായി തിരിച്ച് ആസ്വാദന ക്യാമ്പും പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് സംഘടിപ്പിച്